பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் யூனிட் ஒன் கண்டக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் மாடியூல் தேர்ட்டி ஃபைவ் மாடியூல் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஏ டிஸ்கஷன் நான் கொடுத்துருக்குறேன் டிஸ்கஸ் எஃபிஷியன்சி அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் ஃபின்ஸ் ஒரு ஃபின்னுடைய எஃபிஷியன்சினால் என்ன அதனுடைய டெஃபினேஷன் என்ன வாட் இட் மீன்ஸ் அதனால் என்ன இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் ஏ ஃபின்னால் என்ன அதனால் என்ன நன்மை அதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுல என்ன இருக்குது இந்த இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த மாடியூலுடைய சப்ஜெக்ட் முதல்ல ஃபின்னாக நீ என்னென்னு தெரிஞ்சுருப்பே இல்லை எக்ஸ்டெண்டட் சர்ஃபேஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்டிலருந்து சே ஒரு பைப்பில் ஹாட் ஃப்ளூட் போய்கிட்டு இருக்கு இதனுடைய இதை டெசிபேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் நிறைய எக்ஸ்டெண்டடாக ஃபின்ஸ் நம்ம வெல்ட் அடித்தோ ஏதோ வச்சோம்னா இந்த ஹீட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ த ஃபின்ஸ் இந்த ஃபின்ஸ் வழியாக எக்ஸ்டென் எக்ஸ்டெண்டட் சர்ஃபேஸ் மூலமாக ஃபின்ஸ் வழியாக ஹீட்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போ இங்கே வந்து போகிற ஃப்ளூட் வந்து கோல்டாக அதாவது இங்கே காட்டாக போச்சுன்னா இங்கே கோல்டாக ஆயிரும் இதுக்காக தான் இந்த ஃபின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது இந்த எஃபிஷியன்சி என்ன எஃபெக்டிவ்னஸ் என்னங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இதை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆனால் யூனிவர்சிட்டியில் டூ மார்க் கொஸ்டின் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்லாம் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஃபின் எஃபிஷியன்சி ஈட்டா ஃபின்னுக்கு போடுறது The efficiency of a fin is defined as the ratio of actual heat transferred fin into the maximum possible heat transferred by the fin. இது என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ரேஷியோ ரேஷியோவில் இப்போ கியூ ஃபின் ஒரு ஃபின் வந்து இங்கே சே ஒரு பைப் இருக்குது இதில் நிறைய ஃபின்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபின்ஸ்னால் எவ்வளவு ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே இது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக எவ்வளவு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது கியூ மேக்ஸுங்கிறது தியரிட்டிக்கலாக கால்குலேட் பண்ணோம்னா கியூ மேக்ஸ் எவ்வளவு அதிகபட்சமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி இருங்கிறதுக்கான ரேஷியோ தான் இது இது வந்து நீ இப்போ தியரிட்டிக்கல் இன்னும் வச்சுக்கலாம் இது ஆக்சுவல்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ தியரிட்டிக்கலாக நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் போகணும் ஆனால் இப்போ வந்து எயிட்டி வாட்ஸ் தான் நமக்கு ஃபின்ஸ் மூலமாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஆனால் தியரிட்டிக்கலாக இதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் போயிருக்கணும் அப்போ இதனுடைய எஃபிஷியன்சி என்ன எயிட்டி பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சியில் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் இந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் எ ஃபின் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஆக்சுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃபின் to the maximum possible heat transferred by the fin id maximum heat transfer possible aanadhu id actually la ipo evlavu transfer pannudho adu inda rendu ku irukra ratio vatha nama fin efficiency nu solrom idu rendu formula irukudhu one vandu long fin with insulated tip tip vandu insulate pannirundhuchuna adukku enna அல்ல லாங் ஃபின்னாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவுமே ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்கில் இருக்குது இது வந்து டேன் ஹெச் எம்எல் டிவைடட் பை எம்எல் இந்த இதுக்கு லாங் ஃபின்னாக இருந்துச்சுன்னா கியூ எஃப்என் டிவைடட் பை கியூ மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் எம்எல் இதில் எம் வேல்யூ உனக்கு தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச்பி டிவைடட் பை கேஏ அப்போ இந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஃபின்லேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆக்சுவலாக கால்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு இவ்வளவு வரணும் ஆனால் இவ்வளவு தான் ப வருது அப்போ இது எஃபிஷியன்சி இவ்வளவு தான் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இங்கே வருவோம் ஃபின் எஃபெக்டிவ்னஸ் இதை இஎஃப்னு குறிக்கிறது வழக்கம் இட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித் ஃபின் டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித்வுட் ஃபின் இப்போ இங்கே ஒரு பைப் இருக்கு இதுக்குள்ள ஹாட் வாட்டர் எல்லாம் காட் ஃபுலிட் போய்கிட்டு இருக்கு இதை கூல் பண்ணணும் இங்கே சே டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் போய்கிட்டு இருக்கு இங்கே வந்து நமக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸாக தான் இருக்கணும் இந்த ஃபுலிடு இதில் ஃபின்னே நம்ம அமைக்கலை இன்னொரு இதில் இதே இது தான் இருக்கு எல்லா இதுவும் ஒன்று தான் இந்த டேமீட்டர் இந்த டேமீட்டர் எல்லாம் ஒன்று தான் இதுக்குள்ளே போகிற ஃபுலிடும் ஒன்று தான் 
இதில் ஃபின் அமைச்சிருக்கிறோம் அப்போ இந்த எஃபெக்டிவ்னஸ்னால் என்னென்னா க்யூ வித் ஃபின் இதில் எவ்வளவு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது க்யூ வித் ஃபின் இது ஃபின்னே அமைக்கலை ஃபின் இல்லாமல் இருக்கும்போது எவ்வளவு ஹீட் போகுது வித்தவுட் இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஃபின் எஃபெக்டிவ்னஸ் இட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித் ஃபின் டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித்தவுட் ஃபின் இங்கே மேலே வந்து வித் ஃபின்னாக இருக்குது கீழே வந்து வித்தவுட் ஃபின்னாக இருக்குது வித்தவுட் ஃபின் வந்து எப்பையும் என்னவாக இருக்கும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் குறையா தான் இருக்கும் இது வந்து வித் ஃபின்ங்கிறது கூட இருக்கும் அதிகமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் எப்பயுமே என்னவாக வரணும் கிரேட்டர் தென் ஒன்றா வரணும் கிரேட்டர் தென் ஒன்றா வந்துச்சுன்னா அதிகமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அல்ல அதை விட குறையா இருந்துச்சுன்னா இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம் அதையும் இப்போ பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்துருவோம் ஃபின் எஃபெக்டிவ்னஸ் இஎஃப் சீக்வல் டு டேன் ஹெச் எம்எல் டிவைடட் பை இது வந்து ஹச்ஏ டிவைடட் பை கேபி எம்ங்கிறது ஹெச்பி டிவைடட் பை கேஏ அதனால் இது எம் இல்லை இதுவும் டேட்டா புக்கில் இருக்குது நீ பார்த்துக்கலாம் எஃபெக்டிவ்னஸ்ங்கிறது வேறு எஃபிஷியன்சிங்கிறது வேறு எஃபிஷியன்சிங்கிறது வந்து மேக்ஸிமம் பாசிபிள் எவ்வளவு பண்ண முடியும் அவ்வளவு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இவ்வளவு தான் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு ஃபின் அமைச்சா எவ்வளவு பண்ணும் அமைக்கலைன்னா எவ்வளவு பண்ணும் ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் இந்த எஃபெக்டிவ்னஸ் இப்போ இதை பார்ப்போம் இஎஃப் வந்து ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா நோ எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபின்ஸ் ஃபின் வச்சுருக்கிறதுல ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை ஃபின் வச்சுருந்தாலும் வைக்காட்டினாலும் ஒரே அளவு தான் ஹீட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அதனால தான் இதுவும் இதுவும் டிவைட் பண்ணும்போது ஒன்றுன்னு ஆன்சர் வருது இப்போ இதை விட ஒன்றுக்கு குறையா வருதுன்னு வையே இந்த வித் ஃபின் வந்து அதிகமாக இருக்குது குறையா இருக்குது வித்தவுட் ஃபின் வந்து கூட இருக்குது இது ஹண்ட்ரடாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகும் லெஸ் தேன் ஒன் ஸ்லோஸ் டவுன் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சாதாரணமாக ஒன்றும் ஃபின் இல்லாமல் இருக்கும்போது இருந்தால் கூட அதிகமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஃபின் வச்சது குறைஞ்சி போச்சு அப்போ ஸ்லோஸ் டவுன் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் ஆக்ட் அஸ் அ இன்சுலேட்டர் நம்ம ஏற்கனவே போன இதில் பார்த்தோம் இன்சுலேட்டர்னால் என்னென்னு அதே மாதிரி இன்சுலேட்டர் கணக்கு ஆக்ட் ஆகிரும் அதனால் இது பிரயோஜனமே இல்லை ரெண்டாவது இஎஃப் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் இன்க்ரீசஸ் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த இஎஃப் எஃபெக்டிவ்னஸ்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் தான் ஃபின் எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுதா பண்ணலையா அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ இஎஃப் வந்து ஒன்றுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா உள்ளே இருக்க ஹீட்டை எஃபெக்டிவாக வெளியே தள்ளுது இது டெசிபேட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஆனால் நம்ம எப்பையும் ஃபின் அமைச்சோம்னா எப்படி இருக்கணும் இஎஃப் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ இஸ் ப்ரிஃபரபிள் இது வந்து யூஸ்வலாக ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா தான் உள்ளே போகிற ஃப்ளூட் வந்து ஈஸியாக ஹீட்டை வெளியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடும் அது கூலாகி நமக்கான ஜாபுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இந்த இஎஃப் ஒன்றாவோ லெஸ் தேன் ஒன்றாவோ இருந்துச்சுன்னா பிரயோஜனமே இல்லை வேஸ்ட்டு அதே மாதிரி கிரேட்டர் தேன் ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஆனால் நம்ம போடுற பணத்துக்கு இதுக்காக செலவழிக்கிற பணத்துக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கணும்னா என்ன இருக்கணும் இஎஃப் சுட் பி கிரேட்டர் தேன் டூ ப்ரிஃபரபிள் இது தான் ப்ரிஃபரபிள் அதனால் வாட் இஸ் ஃபின் எஃபெக்டிவ்னஸ்ங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது எதுனால இதை படிக்கிறோம் எஃபெக்டிவ்னஸ் தெரிஞ்சால் தான் ஒரு ஃபின் அமைக்கிறதுல உண்மையிலேயே பிரயோஜனம் இருக்குதா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால தான் எஃபெக்டிவ்னஸ்ஸை படிக்கிறோம் நம்ம அமைச்ச பிறகு அது உண்மையிலேயே நல்லாவே எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த எஃபிஷியன்சியை நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் தான் அது எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக வெளியே தள்ளுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த ரெண்டு இதுவுமே ஒரு ஃபின்னை பொறுத்த அளவில் நமக்கு அவசியமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரிஞ்சாதான் அல்ல இந்த கான்செப்ட் உனக்கு புரிஞ்சாதான் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இப்போ ஒரு இன்ஜின்லையே ஃபின் இருந்துச்சுன்னா இது எதுக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உன்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் பின்னால் கால்குலேஷன்ஸ்க்கும் இந்த இது ரெண்டுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி நல்லா புரிஞ்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இது அவசியமாக நீங்கள் ரெண்டுமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் ரிமைண்டர்ஸ் வர்றது வழியே வருஷப்படி என்னுடைய மாடியூல்ஸை படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் அஞ்சு யூனிட்டும் ஃபுல்லாக நீங